ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്നു രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് തരുന്നു ഇതിൽ ഏത് കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ശരി നമുക്ക് വരുന്ന സാധാരണ ഓപ്ഷൻസ് ഓൺലി വൺ ഫോളോസ് ഓൺലി ടു ഫോളോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ നെയ്ദർ വൺ നെയ്ദർ ടു ഫോളോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൈ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് വെൻ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ആ ഒരു ട്രിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് ആ ഒരു ട്രിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ട്രിക്ക് വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് ടൂവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൾ എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെയോ ഉള്ളിലാണ് എന്ന് ഓർത്തേക്കുക ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആൾ ഡോഗ്സ് ആർ ക്യാറ്റ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് വട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആൾ ഡോഗ്സ് ആർ ക്യാറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതുപോലെ പലതും തരും അല്ലേ ഓൾ ഓറഞ്ചസ് ആർ ആപ്പിൾസ് അങ്ങനെ പലതും പറയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് ഒരിക്കലും ഓർക്കാനേ പാടില്ല നമ്മളിതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മീനിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ വരും ഓൾ ഡോഗ്സ് ആർ ക്യാറ്റ്സ് എല്ലാ പട്ടികളും പൂച്ചയാണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് നമ്മളൊരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ആണെന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഓൾ ഡോഗ്സ് ആർ ക്യാറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഓൾ വന്നു ഇപ്പോൾ ഓൾ ഡോഗ്സ് വന്നു ഓൾ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാറ്റ്സിനകത്താണുള്ളത് അതായത് പുറത്തുള്ള സർക്കിൾ നമ്മൾ ക്യാറ്റ്സ് കൊടുക്കുക അകത്തുള്ള ചെറിയ സർക്കിൾ നമ്മൾ ഡോഗ് കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓൾ ഡോഗ്സ് ഓൾ പെൻസ് ആർ പെൻസിൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെൻസിലിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ സർക്കിൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ ആയിരിക്കണം പെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓർത്തേക്കുക അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സം ആണ് സം സം എന്നൊരു വാക്ക് കാണാറുണ്ട് സം ക്യാറ്റ്സ് ആർ ഡോഗ്സ് അപ്പോൾ സം ക്യാറ്റ്സ് ആർ ഡോഗ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് ദേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും രണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഏരിയ ഇതേപോലെ വരും ഓക്കെ ഇനി നോ 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 ക്യാറ്റ്സ് ആർ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ചിടുക ക്യാറ്റ്സ് ഡോഗ്സ് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ സമ്മ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഓൾ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ നോ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്രത്യേകിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആൾ ബോട്ട്സ് ആർ ബോട്ട്സ് അല്ലേ ആൾ ബോൾസ് ആർ ബോട്ട്സ് അപ്പോൾ ആൾ ബാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാൾസ് ആണ് ചെറുത് ഓക്കെ ബോൾസ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബോൾസ് ആൾ ബോൾസ് ആർ എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിയിലുള്ള ഔട്ടർ സർക്കിൾ ആർ ബോട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം ബോട്ട്സ് ആണ് വെളിയിൽ ബി ഒ ടി പി ഒ എ ടി എസ് ബോട്ട്സ് ആണ് വെളിയിൽ ഓക്കെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൾ ബോട്ട്സ് ആർ കാൾസ് കണ്ട ആൾ ബോട്ട്സ് ആൾ ബോട്ട്സ് ആർ കാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാരുടെ ഉള്ളിലാണെന്ന് ആലോചിച്ചേക്കുക ആൾ കൂടെ വരുന്ന ആളാണ് ചെറുത് അപ്പോൾ ഇതിനും പുറത്തൊരു വലിയ സർക്കിൾ കണ്ടോ അതിനകത്താണ് കാർസ് അപ്പോൾ കാർസിനകത്തായിരിക്കും ബോട്ട്സ് കണ്ടോ ബോട്ട്സിനകത്താണ് ബൾസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെൻ ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇനി കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് പോകാം കൺക്ലൂഷൻ നമ്പർ വൺ സം കാർസ് ആർ ബോൾസ് അല്ലേ സം കാർസ് ആൾ ബാൾസ് ശരിയാണ് ത
ബാൾസ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കേസാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ കാറും ബാളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എല്ലാ കാറും ബാളാണോ അല്ല ഈ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇത്രയും പോർഷനിൽ കാർസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ബോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ കാറും ബോളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോഴേ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വെണ്ടായിഗ്രം കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ഓൺലി കൺക്ലൂഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഫോളോസ് വൺ ആൻഡ് ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ വെണ്ടായിഗ്രം വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തരാം തീർച്ചയായിട്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ റിപ്ലൈ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും എസ് എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജി ഡിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സം സ്കൂട്ടേഴ്സ് ആർ പ്ലെയിൻസ് സം കണ്ട് അല്ലേ സം സം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടായിട്ട് വരയ്ക്കുക കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി സ്ഥലം വെച്ചേക്കുക സം വന്നാൽ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് സം സ്കൂട്ടേഴ്സ് ആർ പ്ലെയിൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്കൂട്ടർ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സം പ്ലെയിൻസ് ആർ ഡോക്സ് സം പ്ലെയിൻസ് ആർ ഡോക്സ് വീണ്ടും സം വന്നു ഡോഗും വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് അതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഡോക്സ് സം പ്ലെയിൻസ് ആർ ഡോക്സ് അടുത്ത പറഞ്ഞത് സം ഡോക്സ് ആർ പ്ലാൻസ് കണ്ടോ വീണ്ടും അപ്പൊ അടുത്തൊരു സർക്കിളും കൂടെ വരണം ഇത് ഡോഗാണ് ഇനി സം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിട്ട് വരയ്ക്കണം കോമൺ ഏരിയ വേണം അപ്പൊ ഇതെന്താണ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലാൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ കിടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺക്ലൂഷൻസ് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ സം സ്കൂട്ടേഴ്സ് സം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സം സ്കൂട്ടർ ആർ പ്ലാൻസ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മും പ്ലെയിനും രണ്ടായിട്ട് അല്ലെ സം പ്ലാൻസ് അല്ല പ്ലെയിൻ അല്ലെ ഓക്കെ സം പ്ലെയിൻസ് ആർ സ്കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ സം സ്കൂട്ടർ ആർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് സം സ്കൂട്ടറിനും പ്ലെയിനും ഓരോ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയ വരും നോ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കോമൺ ഏരിയ വരില്ല രണ്ടിന് രണ്ട് സർക്കിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സം പ്ലെയിൻ ആർ ഡോക്സ് അപ്പം ഡോഗിനും പ്ലെയിനും കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് വേണം സം ഡോക്സ് ആർ പ്ലാൻസ് അപ്പം പ്ലാൻസിനും ഡോഗിനും കുറച്ച് കോമൺ ഏരിയ വേണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെണ്ടായിഗ്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ കൺക്ലൂഷൻസിലോട്ട് പോവുകയാണ് സം പ്ലാൻസ് ആർ സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ സം പ്ലാൻസ് ആർ സ്കൂട്ടേഴ്സ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ബന്ധം എവിടെയേ ഉള്ളൂ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിനായിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ബന്ധം പ്ലെയിനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കുറച്ച് ഡോഗ് ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കാവുള്ളൂ ആ പ്ലാന്റുമായിട്ട് സ്കൂട്ടറിന് ഒരു ബന്ധമില്ല പ്ലാന്റ് ഇത് അങ്ങനത്തെ കിടക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം ആ ആദ്യത്തെ തെറ്റല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ നോ പ്ലെയിൻ ഈ സ്കൂട്ടർ നോ പ്ലെയിൻ ഈ സ്കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂട്ടറിനും പ്ലെയിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ലെന്ന് അർത്ഥം പക്ഷേ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വരച്ചതനുസരിച്ച് കിട്ടിയത് അല്ല സ്കൂട്ടറിനും പ്ലെയിനും കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവം നോ പ്ലെയിൻ ഈ സ്കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ പ്ലെയിനിനും സ്കൂട്ടറിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫിഗർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സ്റ്റേമെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെയ്തർ കൺക്ലൂഷൻ വൺ ഓർ ടു ഫോളോസ് നെയ്തർ നെയ്തർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് നെയ്തറിന് രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട്
ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് ആണോ ആണ് ആൾജബ്രിക് ഇക്വേഷനിൽ ചിലത് കണ്ട ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ട ഈ ഒരു പോർഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷനും ഉള്ള പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ലീനിയർ ഇക്വേഷനും ആൾജബ്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ചില ആൾജബ്രിക് ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് ആൾജബ്രിക് ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് കാരണം കോമൺ ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് ശരിയാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം മൂന്നാമത്തത് സം ആൾജബ്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ആർ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് സം ചിലത് ചില ആൾജബ്രിക് ഇക്വേഷൻസ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണെന്ന് അല്ലേ ആണ് കാരണം ആൾജബ്രിക് ഇക്വേഷൻ അകത്ത് വരുന്നതാണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ആൾജബ്രിക്കിലെ ചിലത് എന്താവാം കണ്ടോ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആവാം ഓക്കെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തതും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലാമത്തത് നോക്കാം നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൾ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ആർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് അത് ശരിയാണോ എല്ലാ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനും ലീനിയർ ആണോ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ആൾ എന്നൊരു വാക്ക് വന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനും ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആവണമായിരുന്നെങ്കിൽ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സർക്കിളിനകത്ത് നിന്നേനെ അപ്പം നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റല്ലേ ആണ് തെറ്റാണ് എല്ലാ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനും ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടല്ലാത്തെ ആ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ചില കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും മീനിങ് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്കൂട്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടായി കൃത്തിൻ്റെ ടൈപ്പ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പാടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ പാർട്ട് ടു കാണുക അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ഒരു ഇത്തിരി കാൽക്കുലേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും തെറ്റിപ്പോകത്തേയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ പാർട്ട് ടു കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തരുവാണ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ